pray before I start. God, I thank you for this day. I thank you for your goodness and your love. And uh, I pray for your grace today, Lord. And um, I just thank you for your psalms, Lord, all the wisdom and emotions in the psalms, Lord. So I just pray for you to use um, your word today to hit us hard, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. We're going to be studying Psalm 88. I know usually we study a psalm at the beginning, but I really felt called for the sermon today to be about a psalm. मैं 88 नंबर भजन पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦੇ 88 ਨੰਬਰ ਭਜਨ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 910 ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ 910 ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ਤੇ ਅੰਕਤ ਹੈ ਭਜਨ ਨੰਬਰ 88 ਵਰਸ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ हे प्रभु मेरे परमेश्वर मैं रात दिन तैनू मदद ले पुकारदा हां तू मेरी प्रार्थना सुन अति मेरी पुकार ते ध्यान दे मेरी जान दुख नाल लद्दी पई है अति मैं मौत दे बिल्कुल लागे आ पहुंचया हां मैं मरन ही वाला हां मेरा शरीर निर्जीव हो चुका है मेरी गिनती मरया दे नाल कीती गई मेरा हाल कब्र विच पए ਮਰੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡੂੰਗੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡੂੰਗਾ ਕੋਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਾਢੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਭੈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮੈਂ ਨੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ਵੀ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹਰ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯੋਗਤਾ ਨਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਨੇਰੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਚਾਈ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰ हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ ਅਮਰਤ ਬੇਲੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ हे ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਸਹਿਆ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਡਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਜਾਨੀ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ so this is a um very unique psalm and some many theologians have actually said this is the darkest of all the psalms this is by far the saddest of all the psalms ye bahut badhiya bhajan hai kujh theologian da kujh itihaskaran da eh khayal hai ki eh jehda psalm hai eh bada dukh nal bharya hoya psalm hai bade bade dunge dukh da varnan karda hai and uh Charles Spurgeon a famous uh theologian also said that this is the song of those who feel depressed Charles Spurgeon ne bhi iske bare apne comment dete ne ki eh bahut dukh nal bharya hoya vachan hai yeah and depression is a serious is a serious matter and though a lot of people don't talk about it uh most likely there's people in this room who deal with um depression as well ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾ ਆ ਲੋਟ 
ਇਹ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ 뮤직 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸੌਂਗਸ ਯੂ ਵਿਲ ਹੀਅਰ ਔਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਰੇਡੀਓ ਫੋਕਸ ਔਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈਡੀਆਸ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ um lyrics jede christian song aam assi dekhde ha rozana zindagi de vich oh khushi nu pargat karde ne khushiyan de bare jyade ohna di charcha hundi hai many songs stay away from um things that we see in this passage which deal with people dealing with very hard issues par jo kuch assi is bhajan de vich udasi de bare dekhde ha ede bare christian geet jede bahut ghat hi charcha karde ne but we have to remember that all the psalms were written to worship god all the psalms were written to be sung to god assi is gal sanu yaad rakhni chahidi hai ki jinne bhi bhajan likhe gaye san prabhu di mehma layi gaye likhe gaye san aur prabhu di mehma de vich gaun layi likhe gaye san and i just want to talk a little bit about the person who wrote this psalm and the name is ezraite main ek aise aadmi de bare gal karni chahuna jis jis de rahi ye bhajan darj kita gaya aur aur oda na ezraite si gaya he was one of the sons of kora oh ek kora de putran de vichon ek si and not my wife kora but a different meri patni kora naal eda koi sambandh nahi oh koi aur si yeah um <laughs> So um this person um uh, most like he was this person is mentioned in 1 Kings and 1 Chronicles. Eda edi charcha pehle Kings aur pehle Chronicles de vich bhi kiti gayi hai. Yeah he was the brother of Ethan and one of the five sons of Zera. Oh Ethan da bhra si aur panj Zera de panjan de putran de vichon ek si. We also know that he was a very wise man. ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਇਨ ਫੈਕਟ ਐਟ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਵਨ ਸੇਸ ਸੋਲੋਮਨ ਇਜ਼ ਸੋ ਵਾਈਜ਼ ਥੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਈਵਨ ਵਾਈਜ਼ਰ ਥੈਨ ਐਜ਼ਰਾਈਟ ਥਿਸ ਮੈਨ ਦੇਖੋ ਇਸ 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 ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਟ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਲੋਮਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਲੋਮਨ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ and we also know that most people think that in this psalm he is talking about the fact that pharaoh is king and he and his people are suffering is a a jehda bhajan hai is cheez nu chitrit karda hai ke pharaoh jehda badshah hai aur oh de us vele jehde log jehde bahutiyan takleefan utha rahe ne so many people believe he is talking about that others believe that he also maybe had a physical or mental disease kai log kehnde ne ke oh pharaoh de samay diyan gall dukh diyan gallan kar rahe ne par kaiyan da eh vi vichar hai ke onu koi apna shareerik ja atmik rog se ga and i believe he's talking about both i think he was dealing with things outside of him which were very hard but he also had some physical and mental sicknesses that he was also dealing with par mera vishwas hai ke oh dono de bare chacha kar raha hai ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦ ਫਰਸਟ ਟੂ ਵਰਸਸ ਆਈ ਗੈਟ ਅੰਕਲ ਟੂ ਰੀਡ ਥਮ ਜਸਟ ਵਰਸ 1 ਐਂਡ ਵਰਸ 2 ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਵਰਸਾਂ ਫਿਰ ਪੜੀਆਂ ਜਾਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਥੀਸ ਫਰਸਟ ਟੂ ਵਰਸਸ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਸੀ in the middle of all of this pain this person is choosing to pray ina do barsan di bahut mahatta hai kyunki ye banda dukhan de naal kiraya hoya hai par phir bhi ye prabhu di mehma karan to prabhu di vadhyai karan to piche nahi hat reha and this seems like a very simple point but is it is very important because we know that a lot of people do not choose to pray in the midst of sadness dekhan nu ta ye badi aam je gal lagdi ya ਪਰ ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਵਰਸਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਆਫਟਨ ਟਾਈਮਸ ਵੀ ਬਿਕਮ ਐਂਗਰੀ ਐਂਡ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਟੂ ਗੋਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਔਰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਖਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਉਤਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਥਿਸ ਪਰਸਨ ਕੁਡ ਹੈਵ ਰਨ ਟੂ ਹਿਸ ਕੈਰੀਅਰ ਔਰ ਹਿਸ ਜੌਬ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ maybe he could have went and focused on his job ho sakda hai unne koi apne kaam labban de vich koshish kar layi hundi maybe he could have ran to his family ke oh apne tabbar de naal koi sahyog karan layi chalya janda or maybe he could have just kept quiet and not said anything aur oh chup bhi reh sakda si unnu eh bhajan likhan di lod nahi si but instead he chooses to cry out to god his father par unne eh sab nahi karke apna dukh parmeshwar de kol roya and this is a big example for us when we are in situations of intense trials and persecution and suffering we need to cry out to god and run towards him ਇਹ ਸਾਡਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਇਸ ਦਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਰੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ and we also have to ask why because it's it's very simple to say we should run to god ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਵੀ ਕੁਡ ਈਜ਼ੀ ਈਜ਼ਲੀ ਸੇ ਯਾ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਗੋ ਟੂ ਗੋਡ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਲ ਅਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਗੋ ਟੂ ਗੋਡ ਬਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਗੋਡ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਕਿਉਂ ਐਂਡ ਦੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਵਰਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਵਰਸ 1 ਵੈਨ ਹੀ ਸੇਸ ਲੋਰਡ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਗੋਡ ਹੂ ਸੇਵਸ ਮੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ This person recognizes that nothing in this world can save him from his situation other than God himself ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਵਾਇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ And this is something that the New Testament writers would be very happy about ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਮੀ ਨਮਾ ਨਿਜਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ For example um um in the book of Hebrews chapter 4 verse 16 I'll read it in English first and uncle I'll ask you to to go to that if you go to Hebrews chapter 4 verse 16 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੌਥੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ 16 ਵਰਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਨ ਹੀਬ੍ਰੂ ਚੈਪਟਰ 4 ਵਰਸ 16 ਇਟ ਸੇਸ ਲੈਟ ਅਸ ਥੈਨ ਅਪਰੋਚ ਗੋਡਸ ਥਰੋਨ ਆਫ ਗ੍ਰੇਸ ਵਿਦ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੋ ਥੈਟ ਵੀ ਮੇ ਰਿਸੀਵ ਮਰਸੀ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਗ੍ਰੇਸ ਟੂ ਹੈਲਪ ਅਸ ਇਨ ਆਰ ਟਾਈਮ ਆਫ ਨੀਡ ਵਿਦ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਦ ਥਰੋਨ ਮੈਂ ਅਬਰਾਨੀ 4 ਦਾ 16 ਪੜਦਾ ਜੋ ਜਿਹੜਾ 408 ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ਤੇ ਆ ਅਬਰਾਨੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 4 ਵਰਸ 16 ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੇਦ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਦਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਯਾ ਸੋ ਅਗੇਨ ਦਾ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਥੈਟ ਵੈਨ ਵੀ ਫੀਲ ਫੋਰਸੇਕਨ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਇੰਟੈਂਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ we must pray we must pursue god aao asi phir pehle te jaane ha jadon asi eh mehsoos karde ha ki sanu shadd ditta gaya hai ta sanu prarthna di taraf jana chahida hai okay so we're going to move on to the next point um in this uh, in psalm 88 if we go back to verses 9 and i just want to focus on verse 9 and 13 i'll get uncle to read those i'll read those first in english so Psalm 88 verse 9 and 13 this is what it says my eyes are dim with grief i call to you lord every day i spread out my hands to you and then
ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਸਾਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਥਿਸ ਪਰਸਨ ਵੁਡ ਹੈਵ ਹੈਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਐਕਸਕਿਊਸਸ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਮੇਡ ਅਪ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ for example he is overwhelmed he he feels like the situation is too big for him oh dekhda hai ki ye dukh ta bahut dunga hai oh is nu bahana bhi bana sakda si he says in the song that he's close to death oh dasda ye bhajan de vich assi dasda oh dasda hai ki main ta maut de nede pahunchya hoya he says he also has no strength left aur ye bhi kehnda ki mere sharir de vich ta koi shakti nahi hun rahi he calls himself a dead man oh apne aap nu murde de barabar ginda hai cut off from god ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾਟ ਈਵਨ ਰਿਮੈਂਬਰਡ ਬਾਈ ਗੋਡ ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਈਵਨ ਸੇਸ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਫਰੈਂਡਸ ਲੈਫਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰ ਆਈ ਨੋ ਵਾਈ ਇਟਸ ਫਨੀ ਟੂ ਮੀ ਬਟ ਹੀ ਆਲਸੋ ਸੇਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਿਪਲਸਿਵ ਟੂ ਪੀਪਲ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਲਾਫਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਕ ਥੇਰ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫਟਰ ਅਨਦਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਯੈਟ he is persevering he is continuing on with god in the inna kuch hon de bawajood bhi oh prabhu de kolon prarthna cho piche nahi hatda and we have to remember this isn't even something that has just happened to him this is something he's been dealing with since he was young oh apne juwani pune to eh situation nu deal karda aa reha for example in verse 15 he said from my youth i have suffered 15 number vars de vich is gal di guwahi mildi aa ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਸਹਿ ਆਇਆ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਹੀ ਹੈਡਸ 올 ਥੀਸ ਐਕਸਕਿਊਸਸ ਬਟ ਦ ਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਏਵਰੀ ਡੇ ਟੂ ਪਰਸੂ ਗੋਡ ਪਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਏਵਰੀ ਡੇ ਇਟ ਸੇਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਈਵਨ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ ਟੂ ਗੋਡ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਸੀ ਥੈਟ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਟੂ ਹਿਮ ਹੀ ਕੀਪਸ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਲਾਈਫ ਹੀ ਕੀਪਸ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਾਲ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ and we know that even in the new testament we are encouraged not to look back but to go forward nave nijam de vich sanu eho hi dassya janda piche mud ke na dekho kal aal nu na dekho agge nu ture raho and even for example in second thessalonians 1:4 it says therefore among god's churches we boast about your perseverance in duje thessalonian de ek de char de vich vi is gal di pushti hundi hai and where he says we boast about your perseverance assi tere assi ਅਸ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਵੈਦ ਥੋਸ ਟੂ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਰ ਅਸ ਰਿਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਟ ਆਲਸੋ ਪਰਸੀਵਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਓਕੇ ਵੀ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀਅਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਥੈਟ we also must remember who god is hun assi teesre point nal jande ha oh eh hai ke sanu hamesha yaad rakhna chahida ke parmeshwar ki a kaun hai so verse 10 to verse uh, 13 um verse 10 to verse 12 um i'll read this first in english do you show your wonders to the dead do the spirits rise up and praise you is your love declared in the grave your faithfulness in destruction are your wonders known in the place of darkness or your righteous deeds in the land of oblivion uncle ask you to read that yeah bhajan yeah. 88 de 10 to 12 de vich inna cheezan di pushti hundi hai jehdiyan main hune kahiyan ne ki tu mare manukh de layi adbhut kam karda hai ki tu ohna murda sharir uth ke teri mehima karde han ki teri daya qabar vich pargat hundi hai ki teri vivastha yogta nash lok vich hai ਕੀ ਤੇਰੇ ਅਦਭੁਤ
and deep knowledge of who God is. ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ. And also by by using these terms which describe God he's also showing us something else which is important. ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ੋਇੰਗ ਅਸ ਥੈਟ ਹੀ ਡਸ ਨਾਟ ਬਿਲੀਵ ਥੈਟ ਹਿਸ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੂ ਗੋਡ ਇਸ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਹੈ ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਈਵਨ ਥੋ ਹਿਸ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਹੀ ਨੋਸ ਥੈਟ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਥੈਟ ਗੋਡ ਇਸ ਬੈਡ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੀ ਆ ਸੋ ਵਾਟ ਹੀ ਨੋਸ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂ ਅਬਾਊਟ ਗੋਡ ਡਸ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਟੂ ਹਿਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥੈਟ ਫਾਰ ਅਸ ਟੂ ਬੀ ਗਰੋਇੰਗ ਇਨ ਆਰ ਨੋਲੇਜ ਅਬਾਊਟ ਗੋਡ ਐਂਡ ਹੂ ਗੋਡ ਇਸ ਵਾਟ ਇਸ ਹੀ ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਡਸ ਹੀ ਲਵ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਥੈਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥੈਟ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਹੀਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਚਰਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੈਨ ਵੀ ਗੈਟ ਟੁਗੇਦਰ ਵੀ ਗੈਟ ਟੂ ਲਰਨ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਹੂ ਗੋਡ ਇਜ਼ and what he why he does what he does ਇਸ ਲਈ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੀਏ and this is why it's so important to spend time in scripture because the more you read the word the more you experience who god is ਔਰ ਇਹ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਗਤਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੋਂ ਹੰਬਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬਚਨ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ and i we also learned something else from this um from this section that we just studied and that is we also must praise god in the midst of bad circumstances ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਭਜਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ praising god is so important for this person that he is basically saying to god um god if i die i won't be able to praise you ਇਹ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਨ ਲਵ ਵਿਦ ਗੋਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਥੈਟ ਏਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਹਿਸ ਬਿਗੈਸਟ ਪਰਪਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗੋਡ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਐਂਡ ਥਿਸ ਡਸਨਟ ਜਸਟ ਹੈਪਨ ਬਾਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਥਿਸ ਹੈਪਨਸ ਬਿਕਾਜ਼ he's been pursuing and chasing god for such a long time ek ghatna ko achanak nahi vapar gayi ye to siddh hunda hai ki oh jawani to bahut lambe samay to prabhu de pyar de vich pya hoya hai yeah so it's very important and even one one great uh, theologian had actually said um this he said the one thing that separates humans from the animals is the human's ability to praise god ਇੱਕ ਥਿਓਲੋਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਫਰਕ ਜਾਣਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਔਰ ਆਦਮ
when we feel forsaken we remember who god is jadon assi sochde hain ki prabhu ne sanu chhad deta odon bhi assi prabhu nu yaad rakhde hain and when we feel forsaken we praise him jadon assi sochde hain ki prabhu ne sanu chhad deta hai te phir bhi assi ohdi mehima ch lagge rehne hain and this is also something we see um i i want to go to the story of job so if you go to the book of job chapter 42 ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਜੋਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 42ਵੇਂ 42ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੋ ਦ ਬੁੱਕ ਆਫ ਜੋਬ ਚੈਪਟਰ 42 ਆਓ ਅਸੀਂ ਜੋਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀਏ ਅਤੇ 42 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਯੂ ਨੋਟਿਸ ਆਈ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਜੋਬ ਅ ਲੋਟ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਾਰਟਰ ਥਿੰਕਸ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਅਨਹੈਲਥੀ ਓਬਸੈਸ਼ਨ ਵਿਦ ਜੋਬ प्रभु न प्रभु मैं जानता हां कि तू सर्वशक्तिमान है अते तू अपना हर उद्देश्य पूरा करता है तू मेनू कहा है कि मैं तेरी बुद्ध बारे क्यों सवाल पूछा है जदों कि मैं कुछ भी नहीं जानता हां मैं उस चीज बारे पूछा है जिस बारे मैं कुछ भी नहीं जानता हां जो मेरे लिए बहुत ही अद्भुत है तू मेनू कहा कि मैं तेनू सुना अते फिर तेरे सवालों के उत्तर देवा जद मैं तद मैं जो दूजों तो सुनया सी ओही जानता सी ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਭੈੜੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸਵਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੋਬ ਡੈਲਟ ਵਿਦ ਸੋ ਮਚ ਜੋਬ ਹੈਡ ਸੋ ਮਚ ਸਫਰਿੰਗ ਇਨ ਹਿਸ ਲਾਈਫ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਹੈ ਜੋਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਗੋਡ ਵੈਨ ਹੀ ਟਾਕ ਟੂ ਜੋਬ didn't tell job why all the suffering happened jadon prabhu ne job de naal gal kiti te unne job nu eh nahi si dassya ke tere te eh dukh kaas le aaye ne he didn't tell him why it happened but he told job who he himself is unne eh nahi dassya job nu ke tere naal ghatna kyon vapriyan par eh zarur dassya ke main kaun ha yeah he he focused on the fact that job was not there in the beginning of creation ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਆਲਸੋ ਫੋਕਸਡ ਔਨ ਦਾ ਫੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੀ ਵਾਸ ਹੀ ਆਸਕ ਜੋਬ ਕੈਨ ਯੂ ਟੇਮ ਦੀ ਐਨੀਮਲਸ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜੋਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਸੋ ਗੋਡ ਇਨ ਦਾ ਮਿਡਸਟ ਆਫ ਜੋਬ ਸਫਰਿੰਗ ਵਾਂਟਡ ਜੋਬ ਟੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਹਿਮਸੈਲਫ ਔਨ ਹੂ ਔਨ ਹੂ ਗੋਡ ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋਬ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋਬ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਆ ਸੋ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਰ ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਇਨ ਆਰ ਲਾਈਵਸ ਇਜ਼ ਥਿਸ ਵਾਟ ਡੂ ਵੀ ਰੀਲੀ ਵਾਂਟ ਇਨ ਲਾਈਫ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਚਾਹੁੰਨੇ ਕੀ ਆ ਦ ਬਾਈਬਲ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਮਨੀ ਮੋਰ ਦਨ ਹੈਲ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦ ਬਾਈਬਲ ਟਾਕਸ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਮਨੀ ਦਨ ਹੈਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਆ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਨਰਕ ਹੈਲ ਯੈਸ ਅੱਛਾ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਰਕ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਐਂ ਆ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੋ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਆਈਡਲ ਇਨ ਟੁਡੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਮ ਆਫ ਆਰ ਸਫਰਿੰਗ ਇਨ ਲਾਈਫ ਵਿਲ ਇਨਵੋਲਵ ਮਨੀ ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡ
go little by little. Some people um, might have an idol in their life, which is really bad, such as drugs, for example, drugs. Kuch lokan de jivan de bich kuch idhan da pad ho sakda, masal de taur te drug kello jeda bhot buri chiza. But for other people, it might be things which are actually good. It might be their family. It might be their friends. It might be things that don't seem bad, but even good things can be. कई लोकां दे जीवन दे बच्चे दोस्त हो सकते ने फैमिली हो सकते ने होर कोई चीज हो सकते याने इन जे लगता है कि ये चीजें बुरियां नहीं हैं पर बाद दे बच्चे पता लगता है। Yeah, so so anything in life can replace. Our affection and love for God. कोई भी चीज जिंदगी दे बिच साड़ी परमेश्वर दे प्रति बफादारी ते असर पा सक दिया। But this person in this psalm, the only reason they want to live and be delivered is so that they can continue to have a relationship with God, continue to praise God. पर इस बंदे दा निशाना जिंदगी दे बिच इको या कुछ भी क्यों ना होना रहे, कोई भी तकलीफ क्यों ना ओंदी रहे। प्रभु दी महिमा कान तो पीछे नहीं हटना। And here's the thing, he's not praying, he's not persevering, he's not he's not doing all of these things because he feels pressure to 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 please God. ओ इना इना सारियां चीजें जेडियां सी डिस्कस करियां ओ ओ ओ नहीं करिया पर परमेश्वर दी प्रशंसा करन ले ले। Yeah, he's not doing it because he feels like he needs to be a good person. ओ इतना नहीं महसूस कर रहा कि उन्हें चंगा बंदा बनना चाहिए था तो ताई वो प्रभु दी जादे में ही मां कर सकता है। No, he's doing it because it's so natural. He's he is so in love with God that praying and persevering and remembering is natural. ओ कुदती तंग ना कर रहा कि जी मैं प्रभु दी में ही मां करूंगा ते प्रभु नू जाद रखना प्रभु ले प्रे करना प्रभु ले सेना प्रभु दी में ही मां करना ए yeah, they're very natural for him. They are very natural. Oh, kudrati tang naali hunde jaange. Yeah, because he's because he has such a good relationship with God. Because my because my relation Prabhu naal hai ye ne change. Yeah, so we need to remember that. And and if praising God is not natural for you, the Prabhu di jadi mema karniya to adhe lagi e e na sambabak nahiya natural nahiya. Yeah, is sambabak natural? Is that what you mean? Yeah. Um, if it's not, then it might be because you're not experiencing God. So for example, um, one person, his name is C.S. Lewis. There's a guy and he was he spoke at many universities about the importance of Christianity. This person goes slow a little bit. This person spoke about the importance of Christianity. आज ये डा बंदा जिधा मैं होने ना ले आए एक क्रिश्चियनिटी दी दे बारे बहुत कुछ बोले आए। He would defend the faith against other religions and other world views. वो क्रिश्चियनिटी दे बारे डिफेंड कर दा है वो बाकी सारे यदि गाल सुन दा है पर वो अपनी गाल ते खड़ा रहें दा है। Yeah, he he he's a Christian and he defends the faith. वो क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन फेथ नू हमेशा डिफेंड कर दा है। And he he once said that when he was um, learning about Christianity, he didn't understand something. Oh, jadon Christianity de baare sekhya si onne kya ke menu koi chiz samin nahi aayi. And what he didn't understand was why the Christian God wanted people to praise him. Or ek ude dumag de bich ek alai si ke Christian jere Christian to God ek kyu aas rakda jo di praise karn ya. Yeah, why does God want human beings to praise him? Yeah. कि राब ए क्यों आशा ला रखता है कि जिधे क्रिश्चियन हो मेरी मेहमान दे बिच लगे रहे हैं। But what he realized and he was sitting in a restaurant once while he was writing this. He was sitting in a restaurant and he was writing these thoughts. ये सारियां गलाओं वो एक रेस्टोरेंट दे बिच बैठा सी तो लेख रहा सी। And then he put the pen down because he was feeling a little tired. वो थका महसूस कर रहा सी तो उन्हें कुछ समय लिए पेन रख देता. And then he was hearing people talk around him. फिर जेडे आड़े द्वारे उधे टेबल आते लोकी बैठे गल्ला कर रहे सी उन्हें उन्हें नू सुनना शुरू कर देता. One person was an artist. एक बंदा आर्टिस्ट सिगा जेडा who paints and painting बगैरा बनाऊंगा सुवान्त रख जासी. And the artist was talking about how he saw a beautiful picture. 
तो आर्टिस्ट इस गल के बारे चाचा कर रहा है कि उन्हें एक सुंदर जी फोटो आ किस 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 नजरिए देखी ही नोरिस अनदर परसन वॉज अ एथलीट उन्हें देखा कि एक बंद दौड़न वाला सी एथलीट या दौड़ाक एथलीट वॉज थॉकिंग अबाउट हाउ ई सॉ एन अमेजिंग गेम उन्हें वो जो एथलीट आक एक खेल के बारे गल कर रहा है कि किन्नी अद्भुत गेम आ There was another actor in the restaurant. Oh, restaurant there was a other actor also sitting there. And the actor was talking about how he saw a, a great movie. Or oh, a great movie they were talking about. And there was another person who was a doctor. Or a other doctor also sitting there. And he was talking very. He was very happy because he found some new research which might heal a disease. Or oh, oh, he was very happy because he found some new research which might heal a disease. Or oh, he was very happy because he found some new research which might heal a disease. and what he noticed was that every human being praises something oh ki unne dekha ke jinne bhi utthe baithe si koi koi na kise na kise cheez di koi banda mehma kar raha si and he figured out in his mind that when some human being is very into something they always talk about it te oh is natije te aaya ke jehdi cheez de vich bande di dilchaspi hoye oh us de bare hi jyade gallan karda hai and then he started understanding why the why god in the bible wants people to praise him phir unnu eh gall samajh aa gayi ke rabb kyon chahunda hai ke loki meri mehma karan one thing was that it's a test it, it it's what we praise is a test of what we are most connected with eh jehda assi prarthna karde ha ek kism da saada mehma ya ya ek saada imtihan hi hai prabhu jaan janda hai ke is bande da mere naal kinna ka pyar hai and number 2 um and number 2 was that what was number 2 oh my goodness forgetting uh <laughs> sign up a perseverance no 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 it was uh yeah it's it's a test and also oh yeah here it is and also god knows that he is more valuable than anything the world has to offer परमेश्वर जानता है कि ओदी सब तो बद कीमत आ दुनिया दी और सारीया चीजा नालो so he knows that he god knows the pain and suffering that people have when they idol worship jadon lok murti puja karde ne te parmeshwar nu pata ke lok us vele kinne dukhi hunde aur oh kinne dukh sehnde ne so when god commands a human being to praise him jadon parmeshwar eh hukm dinda hai insaniyat nu ke meri mehma karo he knows that's actually the best thing for that human being to do oh janda hai ke manush jati layi sab to badhiya cheez sirf eh hoyi ha So he knows if a human chooses something else that's oh, that's going to be very bad for that person. Oh janda hai ke je inu chhad ke manush jati de log koi hor cheez nu chunnge ta dukhi honge unna layi changa nahi hoyega. So here's the situation. We actually need to be more selfish in one area of our life. Kai bari assi zindagi de kise area de vich bade khudgarz ho jande ha. No so there's we need we there's actually one area in life where we need to be more selfish. Ek har aadmi di zindagi de vich ek idan da area hai jithe onu zyada zyada khud garj hon di lod hai. Usually being selfish or ambition can be bad but in one area it's very good. Aam taur te khud garj hona koi changi gal nahi hai par ek area de vich eh changi gal bhi hai. You need to be very ambitious in your pursuit of God. रब के मसलों के बड़ा आशावादी होना चाहिए यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर thirsty for him and more hungry for him than anything else ye yakeen dilauna bahut zaruri hai ke prabhu di bhukh di pyaas te bhukh sanu baaki hor sariyan cheezan nalon zyada aa yeah so here's the question for you hun ek prashn uthda hai do you hunger and thirst for god more than anything else ki tuade kol ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਪਿਆਸ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਵਨ ਯੂ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਸੈਡ ਔਰ ਫੋਰਸੇਕਨ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਇਨ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਨੇ ਆ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਡੂ ਯੂ ਪ੍ਰੇ ਐਂਡ ਟਾਕ ਟੂ ਗੋਡ ਏਵਰੀ ਨਾਈਟ ਐਂਡ ਏਵਰੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡੂ ਯੂਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਡਿਕਟੇਟ ਦ ਵੇ ਯੂ ਵਿਊ ਗੋਡ कि जेडे तोडे हालात आ तोडे ते असर करदे आ के तुसी रब नु उस दे मुताबिक समझदे हो आर यू ग्रोइंग इन योर नॉलेज अबाउट हु गॉड इज कि तुसी अपनी जानकारी प्रभु दे बारे बधा रहे हो 
Would you have the attitude of this psalmist that you just want to live so you could continue to praise God? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਹਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਭ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ And this is the last thing I have to say. We have to remember that the Bible says God causes all things to work together for good for those who love him. ਇਹ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। He causes everything to work together for good for those who love him. ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਪਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। And this person's prayer was actually answered. ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਆ। This person does I don't think this person knew the way that god answered his prayer e mainu nahi lagda ki is bande nu pata hauga ki parmeshwar kis tarang nal ohdi prarthana da jawab dinda hai because this was written before jesus christ came e kyunki e jesu masi de aun to pehla hi likhiya gaiyan san but we know that through what jesus did on the cross and resurrection will give this person eternal life par sanu pata hai ki jo kuch jesu masi ne cross te kita is bande layi zarur hi anant jeevan prapt karan wali gal so this person's prayer that they don't want to die they just want to praise god is actually answered through the life so is bande di prarthana da jawab jesus masi di saliv te de ho gaya ki main marna nahi chahunda main jeena chahunda aur prabhu di mehima karna chahunda thank you yeah so remember we might not know why we're suffering ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਨਫ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਯਾ ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਬ੍ਰਦਰ ਕਾਰਟਰਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੂਰ ਯੂ ਸਟਿਲ ਕਮ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਸਮ ਫੂਡ ਸੋ ਆਮ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੇ ਐਂਡ ਆਮ ਵਿਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਇਟ ਆਫ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦੈਨ ਨਾਟ ਸੇ ਗਾਡ ਆਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਯਰ ਗ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਯਰ ਮਰਸੀ in our life and um i thank you that your word never comes back void and um i thank you lord that you chose your people to be um you predestined them to be conformed in the image and likeness of your son jesus christ if there's someone here today who is just learning about christianity for the first time they're just reading the bible um they're just growing in their faith i just pray lord that you help them to go from the milk of the word to the meat of the word and i just pray lord for them um to see who you are in all of your glory and all of your beauty and for them to hunger and thirst for you god in jesus name i pray and ask amen amen thank you